Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ ôn tập tiếp nội dung thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist dành cho ứng dụng PowerPoint phiên bản 2016. Nội dung của video này tập trung vào phần uh, Proof of Presentation. Tức là các bạn sẽ kiểm tra các cái vấn đề liên quan thừa là về chính tả ở trên cái bản thuyết trình của mình. Việc này đơn giản thôi các bạn để một cái trang PowerPoint bình thường có tiếng Anh thì càng tốt. Sau các bạn vào thẻ Review. Cái vị trí của chức năng để kiểm tra chính tả là chúng ta sẽ có cái nhóm là Proofing và trong nhóm Proofing các bạn sẽ có hai chức năng, một là Spelling, hai là Thesaurus. Thì đầu tiên ta thử Spelling xem thế nào. Thôi thì nó cũng khá đơn giản, các bạn nhấn Spelling ở trên này, sau các bạn nhìn ở trên này này. Nó sẽ thấy là hiện ra một cái cửa sổ là Spelling và trong cái phần Spelling bên này các bạn sẽ thấy là cái từ của chúng ta ở đây. Đó. Từ trên này cũng sẽ được chọn. Và... PowerPoint sẽ hỏi các bạn về những cái từ mà các bạn thấy là có thể dùng để thay thế cho cái từ hiện tại ở chỗ này. Và nếu các bạn muốn thay thì các bạn chỉ cần chọn cái từ cần thay ở đây thôi. Và nhấn nút Change. Nếu mà máy của các bạn có loa, tại vì tôi đang chạy trên một cái máy ảo thì nó sẽ không có loa. Các bạn bấm thì nó không kêu. Và nếu mà các bạn chạy máy thật thì nó sẽ bấm đây nó sẽ kêu để các bạn có thể nghe được âm thanh đấy. Nếu các bạn muốn đồng ý thay, nhấn nút Change để thay. Muốn PowerPoint sẽ tự động thay từ đầu đến cuối luôn. Thì các bạn có thể nhấn nút Change All Thì PowerPoint sẽ thực hiện cái việc là thay hết toàn bộ Bằng cái từ thường, thông thường sẽ là từ đầu tiên Rồi Và trong trường hợp là nếu các bạn muốn bỏ qua Thì chúng ta nhấn nút là Ignore Nếu các bạn nhấn Ignore thì chúng ta sẽ bỏ qua cái lỗi ở cái từ này Và nó sẽ kiểm tra lỗi ở cái từ tiếp theo Và nếu các bạn nhấn nút là Ignore All Thì nó sẽ bỏ qua tất cả các từ Rồi Thì tùy theo yêu cầu của bài thi như thế nào mà các bạn chọn cho nó phù hợp với yêu cầu của bài thi là được Thế còn có một từ mà nếu mà chúng ta được yêu cầu là đưa thêm vào trong từ điển thì các bạn có thể vẫn để cái từ đấy. Sau chúng ta nhấn nút là add. Thì khi các bạn nhấn nút add thì cái từ này sẽ được đưa vào trong từ điển của cái máy mà chạy chạy cái bản Excel này. Rồi bây giờ chúng ta như vậy là đã biết cái chức năng spelling như thế nào và biết qua về những việc là bài thi người ta có thể hỏi các bạn là thông thường là gì chơi do để cho thay toàn bộ chẳng hạn. Đấy. Hoặc là ignore thì chúng ta bỏ qua ignore thì bỏ qua tất cả. Bây giờ chúng ta nhấn nút Close để đóng này lại chúng ta không quan tâm đến việc là kiểm tra chính tả nữa mà chúng ta sẽ kiểm, quan tâm đến một cái chức năng khác nữa. Đây là cái phần này là Proof uh, Presentation thì chúng ta ngoài cái việc là Spelling các bạn sẽ có một cái chức năng nữa là Thesaurus. Ví dụ bà yêu cầu các bạn là chọn cái từ nào đấy thì các bạn đứng vào cái từ đấy. Sau đấy yêu cầu các bạn sử dụng cái chức năng là Thesaurus tức là tìm từ đồng nghĩa. Thì các bạn nhấn cái chức năng là Thesaurus cái từ mà các bạn chọn ấy, nó sẽ được từ mà các bạn đang đứng ấy, thì nó sẽ được lựa chọn luôn và nó sẽ tìm ra các từ thay thế trên này thế bài thi người ta có thể yêu cầu các bạn là tìm cái từ đồng nghĩa với cái từ abc nào đấy sẽ thay vào một từ khác bằng cách chọn trong danh sách này thì ví dụ như là tôi thay cái từ create này có thể bằng từ generate chẳng hạn thì tôi nhấn vào đây sau chọn insert thì từ đấy sẽ được chuyển vào đây còn nếu mà không các bạn nhấn mũi tên thả xuống mà các bạn chọn copy là copy cái từ thay thế thôi. Thế thông thường bài thi mà yêu cầu các bạn như thế nào? Thay thế cái từ hiện tại bằng cái từ kia. Thì cái từ hiện tại các bạn đã được chọn sẵn rồi các bạn chỉ việc là đấy. Nhấn mũi tên này và chọn insert thế là xong. Như vậy là chúng ta đã ôn tập xong cái nội dung về phần là proof of presentation. Nếu mà có, mà có bất cứ vấn đề gì mà các bạn cần hỏi thêm ấy, thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.